മലയാളത്തിൻ്റെ കണ്ണാടി ശ്രീ ടി എൻ ഗോപകുമാറിന് ആദരാഞ്ജലികൾ തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ക്യാൻസർ എന്ന മഹാവിപത്തിനു മുന്നിൽ അൻപത്തെട്ടാം വയസ്സിൽ കീഴടങ്ങിയത് ലോക മലയാളികൾക്ക് ആരാധ്യനായ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൽ തിരുവനന്തപുരം ശുചീന്ദ്രത്ത് വട്ടപ്പള്ളിമഠം ശ്രീ നീലകണ്ഠ ശർമ്മയുടെയും തങ്കമ്മയുടെയും മകനായി ജനിച്ച അദ്ദേഹം ശുചീന്ദ്ര ക്ഷേത്ര സ്ഥാനികരായിരുന്നു ഭാര്യ ഹെത്തർ ഗോപകുമാർ രണ്ട് പെൺമക്കൾ ഗായത്രിയും കാവേരിയും ഇത്രയേറെ ജനപ്രീതി നേടിയ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ഈ മണ്ണിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഉടഞ്ഞുപോയത് മലയാളിക്ക് നേരെ പിടിച്ച നേരിൻ്റെ കണ്ണാടിയാണ് കനഗംഭീര ശബ്ദം കൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ ക്ഷണിച്ച അധർമ്മത്തിനെതിരെ ഇല്ലായ്മയുടെയും വല്ലായ്മയുടെയും സങ്കേതങ്ങളെ അശരണരുടെ അത്താണി നഷ്ടപ്പെട്ട് മരണത്തെ മുഖം കണ്ട് കഴിഞ്ഞവരെ നമ്മുടെ സ്വീകരണമുറിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടത് എന്തെന്നും അവർക്ക് കൊടുത്തത് എന്തെന്നും നേരിട്ട് കാണിച്ച് മലയാളികളെ പ്രതിഫലിച്ചയില്ലാതെ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച മഹാനായ ലാളിത്യമുള്ള മനുഷ്യൻ പിറവിയുടെ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കാതെ മടങ്ങി ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിലൂടെ പത്രപ്രവർത്തന രംഗത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ച ശ്രീ ടി എൻ ഗോപകുമാർ മാതൃഭൂമി ദിനപത്രത്തിലും ബി ബി സി റേഡിയോവിലും കൂടാതെ നിരവധി ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങളിലും മാസികകളിലും പ്രവർത്തിച്ചു ജീവൻ മഷായ് എന്ന സിനിമയും ദൂരദർശനു വേണ്ടി വേരുകൾ എന്ന സീരിയലും സംവിധാനം ചെയ്തു മാധ്യമ ലോകത്തെ ഈ സൂര്യ തേജസിനെ ഇനി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കാം